那我想顺便再跟大家聊聊我在这一路上的身体状况。其实很多人看我的视频都说你为什么都不带护膝，或者是说髌骨带啊，然后还有人说就是因为我年轻的时候不知道保护，所以现在才吃了亏。你要注意，其实这个是我来之前特别担心的问题，我很怕长时间的这样的强度对我的膝盖有损伤。呃，为什么没有带这个护膝呢？是。八月中旬开始徒步四国遍路的时候，是带了呼吸的，但是那个时候的温度是三十五度，湿度也很高，然后过敏了。以前曾经在北京的时候也是夏天带，没有问题，不是呼吸本身的问题，是当时的。天气情况太恶劣了，脱离开这个东西，我目前没有觉得我的膝盖有任何的不适。然后小腿压缩的这个东西呢，我觉得是有助于帮助肌肉恢复，但是也出现了过敏的状况，所以我也不敢带了。虽然我知道它很有用，但是呢，很欣喜。我大概走到第三周的时候。我猛然发现我的大腿肌肉变得比以前要发达很多，现在肌肉的形状和以前的形状是不一样的，变得更加结实有力，所以这个是我特别特别特别开心的一件事儿，因为我一直从小就梦想有足球运动员的，对足球运动员的大腿，就是一运动可以出那种，你你们你们懂的，你们懂的。我没想到，在我现在这个年纪。马上快到四十岁的这个年纪，居然腿上可以出这样的肌肉线条，所以我表示非常的开心。所以从这个运动损伤这块儿，我目前没有遇到问题，而且剩下的行程也只有三百多公三四四百公里左右了吧，也不会出现太大的问题。我现在唯一会有可能会出现的问题是，我有比较明显的足底筋膜炎的前兆。我徒步到五六五百多公里的时候，每天早上我的足底接触到地面就会有有痛感，活动一段时间就好了。徒步中间休息的。时候只要坐下来，然后再起来，脚底就会有问题。这个问题我觉得其实不太好解决，因为我能做的都做了，比如说像很大脚趾架毛巾啊，我行李里永远是会放一个筋膜球，然后拿它来踩脚底，拿它来按摩后背，这个是我离不开的东西。底，但是依然会有这样的状况。希望自己在未来的几百公里不会出现太大问题。但是我其实蛮担心，现在我的鞋的问题还是没有解决。我觉得我可以再做一期关于鞋的这个测评。其实我这次也带了这个绷带，肌肉的这个肌肌贴，优点在于它不会过敏的，等于是替代了护膝的作用。到后来慢慢你发现你自己的身体是可以承受的时候，我就不太贴了，放还是放在包里边，作为一个备用吧。刚才说的这些都是。从身体机能上，从那个受伤的角度上去说的，你看我都晒成这样了，<笑>我的手已经变成爪子了，跟脸都不是颜色了。<笑>谢谢你们陪我。<笑>